Jesucristo es mi Dios, única ruta a mi Dios. Jesucristo es mi Dios, Él lavó mis pecados. Jesucristo es mi Dios, tinieblas caen a su nombre. Jesucristo es mi Dios. La recepción de la guerra espiritual con la autoridad de Cristo de Génesis 3.15 Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Santiago capítulo 4 versículo 7 Hasta el día en que Jesús regrese a esta tierra, Dios dio una manera de que obedecer a Cristo. La batalla espiritual de proclamarse a uno mismo la autoridad de Jesucristo de Génesis 3.15, el poder que viene del cielo, repetidamente y sin cesar. Si haces eso, serás sanado de enfermedades espirituales que no conoces y restaurarás el equilibrio de vida. Entonces, ¿qué es la enfermedad espiritual? Incluso después de recibir la salvación, no tienes la seguridad de la salvación como hijo de Dios. También se refiere a no usar la autoridad de Cristo dada por Dios incluso después de recibir la salvación. Entonces, a menos que uso repetidamente la autoridad de Cristo sobre mí mismo, el Dios de este mundo, Satanás, el diablo, el demonio, me ciegan para oscurecer el Cristo. Al final, en un instante, regresarás al pasado haciendo los mandatos de Satanás. Sin embargo, si repetimos la batalla espiritual de aplastar la cabeza de la serpiente, con el Mesías Jesucristo, simiente de la mujer de Génesis 3.15, restaurará la imagen de Dios y será verdaderamente felices y triunfadores en la tierra y en el reino de Dios. En Mateo 21, 28 a 32, Jesús contó la parábola de los dos hijos que es sobre los que repiten a Cristo de Génesis 3.15 y los que no repiten. Cuando Jesús entró en el templo y estaba enseñando la palabra, los principales sacerdotes, escribas y ancianos se acercaron y preguntaron a Jesús, ¿De quién tienes autoridad para hacer esas cosas? A esto, Jesús también respondió a los que no aceptaban a Cristo, diciendo, No les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y Jesús habló de los dos hijos de cierto hombre. ¿Qué te parece? Cierto hombre tenía dos hijos. Él dijo al primer hijo, Hijo, ve y trabaja en la viña hoy. Y él dijo, Sí, iré. Al final no fue a la viña. Y después fue al segundo hijo y le dijo lo mismo. Él dijo no y se negó. Pero luego se arrepintió y se fue a la viña. ¿Cuál de estos dos obedeció al padre? Preguntó Jesús. Ellos respondieron, el segundo hijo. ¿Qué pensaron de la parábola de los dos hijos que Jesús dijo hoy? Si repites Génesis 3.15, Cristo, aunque digas no quiero ir, te arrepentirás de tus errores y te convertirás en heredero del reino de Dios como el segundo hijo que obedeció y se puso a trabajar. El primer hijo dijo, sí iré, pero no fue a la viña. Incluso después de recibir el evangelio de esta semana. 
si no usamos repetidamente la autoridad de Cristo de Génesis 3.15 sobre nos mismos, seremos capturados por Satanás sin arrepentimiento o acto de fe como el primer hijo, y no obedeceremos a Dios de Génesis 3.15. Por eso, te convertirás en una higuera maldita que no da fruto y vivirás en un estado extraño que contamina el templo dentro de ti. Aunque nuestros remanentes digan no quiero ir, como el segundo hijo, si repites la batalla espiritual contra el diablo en tu cuerpo como el pecado original con la autoridad de Cristo que aplastó la cabeza de Satanás, te convertirás en un hombre del evangelio atractivo que obedece a Dios. Entonces vamos a llamar todos juntos. Jesús es el Cristo. Somos hijos de Dios. Todos problemas acabaron. Satanás fete. Llenos del Espíritu Santo. Evangelización mundial. Hasta los confines de la tierra. Seremos testigos. ¿Qué pasa si somos salvos, pero no usamos repetidamente la autoridad de Cristo contra nosotros mismos? Originalmente, los seres humanos son seres espirituales creados a imagen de Dios, y recibimos la bendición de conquistar y gobernar este mundo con Dios. Pero, antes de la creación, Satanás, el diablo y los demonios que resistieron a Dios cayeron a esta tierra después de ser juzgados y ya habían llegado al mundo humano para seducir al mundo entero. Finalmente, el astuto Satanás que apareció en Génesis 3 engañó a Adán y Eva con mentiras y los separó completamente de Dios. Por lo tanto, los que nacieron como simiente de Adán no pueden encontrar Dios y no convirtieron en hijos de Dios. Por el pecado original de dejar a Dios, se convirtieron en hijos del diablo, que son arrastrados a destrucción eterna. Pero Dios nos ama mucho, que fuimos creados a imagen de Dios. Entonces, Dios el Creador vino a esta tierra en la carne para aplastar completamente la cabeza de Satanás, que tiene el poder del pecado, infierno y la muerte. Y a través de la muerte y resurrección en la cruz, Él ha resuelto todos nuestros problemas. Él es el Mesías Jesucristo quien vino como la simiente de la mujer de Génesis 3.15. Génesis capítulo 3.15 La simiente de la mujer Jesucristo aplastó completamente la cabeza de Satanás. ¡Ya! Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios le dio a la Génesis 3.15 el evangelio original? Incluso ahora, recordando que hay Satanás que miente a mí, aplasta la cabeza de Satanás que tiene el poder del pecado, maldiciones, calamidades, infierno, la muerte en mi cuerpo, con la autoridad del verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta de Cristo. Solo a través del Mesías, la simiente de la mujer, puede aplastar la cabeza de Satanás y encontrar el Dios invisible. Nunca debemos olvidar que Satanás nos ataca para que no podemos estar seguros de la salvación que recibimos. Por lo tanto, si repetidamente rompes la cabeza de Satanás, lo que lo hace luchar para vivir acuerdo con tu voluntad, tendrás la seguridad de la salvación como hijo de Dios. Además, desaparecerá la maldición de pobreza, incapacidad, enfermedad, problemas de adicción que lleva a los malos hábitos. 
Si eso sucede, vivirás como una persona que sueña con la evangelización mundial y la misión de la 237 diáspora. Satanás que me impide de tener la seguridad de la salvación de que soy hijo de Dios a través de Jesucristo y me impide de repetir Génesis 3.15 Cristo en mi cuerpo. Vete de mi cuerpo en el nombre de Jesucristo. A lo largo de esta semana, los bendigo para que repitan la autoridad de Cristo desde el cielo para romper las tinieblas y convertirse en remanentes que disfrutan de identidad y autoridad como hijos de Dios. Dios vivo, gracias por abrir el camino de la salvación en la simiente de la mujer de Génesis 3.15, el Mesías Jesucristo a mí, que no puede encontrar a Dios y llamarme hijo de Dios, que tiene la autoridad de Cristo. Incluso ahora, sabiendo que Satanás me ataca para que no pueda estar seguro de la salvación y usar la autoridad de Cristo, repito Génesis 3.15, la autoridad de Cristo en mi cuerpo en la batalla espiritual para romper las tinieblas, para que el sueño de Dios se convierta en mi sueño. Permítame convertirme en la cumbre espiritual que cumpla la misión de la diáspora en todo el mundo. Rezo en el nombre de Jesucristo. Amén. <música>